안녕하세요. 52세 전업주부 유튜버 써니입니다. 써니네는 양평 시골에 살고 있습니다. 시골 주택에 살면 도심 아파트에 살 때와는 겨울을 맞이하는 느낌이 좀 다른데요. 겨울 분위기를 제대로 느낄 수 있다는 설렘과 추위에 따른 난방비 증가에 대한 두려움이 공존합니다. 요즘 짓는 전원주택들은 난방 수준이 아파트와 같다던데 써니네 집은 옛날 옛날 지어진 집이라 난방이 무척 취약하거든요. 그래도 나름 이런저런 방법으로 난방비 절약하려 노력하면서도 그 난방비가 겨울 분위기 제대로 내는 비용이라고 느껴질 수 있을 만큼 겨울 낭만을 즐기려고 한답니다. 써니네 가족이 겨울을 즐기는 방법이 궁금하시다면 이 영상 끝까지 봐주세요. 겨울을 대비해서 마당에 있는 몽골 텐트에 비닐하우스용 비닐을 설치했답니다. 원래는 같은 몽골 텐트용 천막을 사서 벽체를 둘러야 하지만 이미 있는 몽골 텐트가 너무 낡은 상태거든요. 수야. 긴장했어. <웃음> 잘 봐야지. <웃음> <웃음> 짧아. 멀어. 당분간은 비닐을 사용하다가 나중에 통째로 몽골 텐트를 바꾸기로 했습니다. 비닐하우스용 비닐을 <웃음> 이용해 바람막이를 설치하니까 나름 장점도 있더라고요. 일단 몽골 텐트 벽체를 사는 것에 비해 비닐하우스용 비닐 가격이 현저히 싸고요. 아이 귀여워 우리 셜로. 얘들이 자꾸 내 얘기하네. 아 뭐야 뭐야. 야. 엄마 있으면 치르냐? 색이 없는 투명 비닐이라서 비닐 안에 있으면서 밖에 풍경을 즐길 수 있는 것이 좋습니다. 비 오고 눈 내릴 때 난로 피워놓고 차 마시면 분위기 근사하겠죠? 마당에서 뛰노는 강아지들 모습을 비닐 안에서도 볼수 있고요. 제일 좋은 점은 비닐 안에서 난로 피우고 앉아 맥주라도 한잔 마시노라면 마치 포장마차에 있는 듯한 기분을 느낄 수 있는 거랍니다. 어린 시절 추억 때문인지는 몰라도 겨울하면 김 모락모락 나는 호빵이 떠오르더라고요. 남편은 단파 호빵, 저는 야채 호빵, 딸들은 피자 호빵을 좋아하는데요. 와우, 맛있겠다 이거. 지금 볼게요? 응. 아. 먹으면 안 돼? 먹으면 돼. 왜, 왜 지금 저 그런? 거시랑으로 주려고? 아니 이게 어. 유통기한이 있기 때문에 호빵을 낱개로 사 먹는 건좀 비싸잖아요 그래서 저는 호빵도 인터넷을 이용해 종류별로 한꺼번에 주문합니다 유통기한이 길지 않기 때문에 한꺼번에 쪄서 식힌 다음 냉동 보관을 해요 호빵이 먹고 싶을 때마다 전자레인지에 살짝 돌리면 한번 쪄서 냉동한 거라서 훨씬 촉촉하게 데워진답니다. 혼자 있을 땐 간단한 저녁으로 먹기도 하고요. 퇴근한 남편의 간식으로도 아주 인기 만점이에요. 올해 처음으로 제라늄을 실내에 들여놓았습니다. 해마다 봄이면 제라늄을 사서 화분에 심어 창가를 장식하곤 했었는데요. 겨울에 월동을 위해 거실로 들여놓고 싶어도 고양이들이 화분흙을 파고 잎들을 씹어먹기 때문에 그냥 포기하고 밖에 둬서 죽게 만들곤 했었어요. 돼지 왜 나왔어? 돼지 왜 나왔어? 그런데 올해는 현관에서라도 제라늄을 월동시켜보자 하는 마음이 생겨서 
현재 도전 중이랍니다. 고양이 제재처럼 형광까지 나와서 화분 흙을 파헤치는 고양이들이 여럿이긴 하지만 그래도 거실에 화분을 둘 때보다는 그 횟수가 훨씬 적고요. 가족들이 드나들고 개들이 드나들 때마다 환기도 적당히 되고요. 현관문에 난 창을 통해 햇빛도 적당히 들어오기 때문에 우리 집에서 제라늄 월동시키기에 가장 좋은 장소가 현관인 것 같아요. 그리고 현관문에 방풍커튼을 달아 현관의 온도를 올라가게 한 것도 겨울에 식물을 가꾸는 즐거움을 누리게 해준 꽤 멋진 선택이었다고 생각합니다. 차가운 겨울바람이 불기 시작하면 롱패딩을 방문에 항상 걸어둡니다. 누구든 마당에 나갈 일이 있으면 손쉽게 내려 입을 수 있는 가족 공용의 겨울옷이에요. 미구미님 영상을 통해 간단하게 파김치를 만들 줄 알게 되면서 파김치에 대한 두려움이 사라졌답니다. 다듬어진 쪽파를 한단 사서 씻고 일정 길이로 자른 다음 여러 그릇에 얇게 펴주고요. 피쉬소스, 매실청, 고춧가루를 적당량씩 넣어 섞어주고 주방 실온에서 하룻밤 익힙니다. 그리고 창문이 항상 열려 있어 시원한 다용도실에 두고 먹으면 되는 거라서 파김치를 다 먹어간다 싶을 때마다 쉽게 만들고 있어요. 아마도 겨울 내내 파김치는 만들어 먹을 것 같습니다. 써니네 가족은 파김치만큼은 익은 걸 좋아해요. 그런데 보통 파김치를 만들면 쪽파의 잎 부분이 먼저 익잖아요. 그래서 이번엔 일정 길이로 쪽파를 자를 때 쪽파의 줄기 쪽을 잘라 냈답니다. 파김치에서 먼저 익는 쪽파의 잎 쪽부터 먹다 보면 시간이 흐를 것이고 그동안 쪽파의 하얀 줄기 부분도 익어서 알싸한 맛이 좀 줄어들 것 같더라고요. 파김치를 끝까지 맛있게 먹겠다는 써니의 아이디어였답니다. 전원주택에서 대형견을 키우면서 산책하기 좋은 계절을 꼽으라고 한다면 단연코 겨울을 꼽을 수 있습니다. 차 온다. 일로 와. 물론 봄, 가을이 날씨가 좋아서 기본적으로 산책하기 좋은 계절이긴 하지만 시골에 산다면 또 대형견이 있다면 겨울 산책의 묘미를 빼놓을 수 없답니다. 물론 한겨울엔 춥긴 합니다. 그런데 산책하느라면 더워지고요. 무엇보다 눈 내릴 때 개들이 좋아하는 모습 보면 누구라도 겨울 산책에 빠지게 될 거예요. 눈 덮인 시골길, 눈 덮인 운동장, 눈 덮인 산속에서 어린아이 마냥 좋아하는 개들의 모습. 휴야, 아 예뻐, 아 예뻐. 휴, 이리 와, 쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈. 아 예뻐. 아 예뻐. 올해 겨울에도 우리 대형견들의 그런 모습을 보며 많이 행복할 것 같습니다. <웃음> 둘째 딸이 써니네 집 반려동물들의 모습을 담는 유튜브 채널을 운영하고 있어요. 채널 이름은 경기도 양평군 구마리인데요. 컴퓨터로 제 채널에 들어오시면 오른쪽에 있는 추천 채널 클릭하시면 되고요. 스마트폰일 경우 제 채널 들어오셔서 상단에 있는 채널을 클릭하시면 그 채널로 들어가실 수 있답니다. 겨울 동안 써니네 가족들이 동물들과 어우러져 시골 생활 즐기는 모습을 써니네 TV와 경기도 양평군 구마리 채널을 통해 공유하시기 바랍니다. 낙엽이 이불인 양 덮어져서 온기를 느낄 수 있는 곳엔 아직도 꽃들이 피어 있습니다. 써니네 TV 채널도 여러분께 그런 온기를 나눠드릴 수 있는 곳이 될수 있길 바래봅니다 시청해주셔서 감사합니다. 저는 써니네 TV의 써니였습니다. 
구독은 무료입니다. 댓글들 맨 위에 제품들 구입처 링크 있습니다. 구독과 좋아요, 알림 설정 버튼을 꼭 눌러주세요.